。秦王这是何意啊？小心！李哥，你怎么在这儿？快出宫！今日的婚宴，吕不韦已设下圈套要杀你，再不阻就来不及了。快！就你我二人如何逃出王宫，又怎么离开咸阳？再说，这是吕不韦的设计。未必是秦王的本意。太子哥哥，吕不韦权倾大秦，又一心一意要杀你，你怎么可能避得过？万一被他们洞悉实情，别说吕不韦，连秦王都不会放过你。快走吧！不，我不能走。为了取得他的信任，你不惜献出倾慕你的女子，你现在还想把自己的性命搭上吗？你是燕国宗室之女，是原本就要嫁与秦王的应妾，只是因缘际会。被秦王一眼看中，幸运的成为了大秦王后。然后呢？等我成了王后，可以将大秦的消息源源不断的送入燕国，为燕国百姓谋利，遏制大秦继续蚕食六国的势头。还是说，我成了王后，可以保你在大秦的安危，让你平安度过为质的屈辱生活？那你有没有为我想过，哪怕一丝一毫？我是大燕太子。燕国太弱小，无力抗击。为了保护百姓，我只能这样做。李哥，你也是燕人，怎能忍心眼睁睁看着秦王迁怒燕国，大秦铁骑杀戮燕民？我亲眼看到弄玉的下场，自知没他那样隐忍，结局只怕连他都不如。每次看着秦王的眼睛，我都不忍心欺骗他。我办不到，太子哥哥，我们逃回燕国去，好不好？难道你对他？不，我没有，我没有。我们走吧，宴会尚未开始，楚国公主巴不得我离开，或许我们还有机会一搏。快走啊！皇上。这回你可亲眼瞧见了，你知道的，寡人最讨厌的就是欺骗和背叛。我父战死沙场，蒙燕王怜悯，我自小便流于燕国，此次随他入秦，便是要陪他为质。可你是秦王。你想要的一切全都属于你，所以，我从平凡的烟女，硬生生变成了献给你的礼物。所以从头至尾，你对寡人没有说过一句实话。那我能怎么办？六国之中，谁敢为了一个女人冒触怒秦王的风险？我人微言轻，别说只是礼物，便是以我为己，我也不能反抗。皇上，女人如华衣锦服，本不值什么，你何必动雷霆之怒呢？你打算让离哥留在秦王身边为剑，现在败露了，竟然说出这样的话，简直是厚颜无耻。皇上，太子丹携此女入秦，怕是早就料到燕公主无能，想借离哥的美貌增加成功的筹码。否则，他为何不将此女留在身边，而是让她亦步亦趋，跟着骑兵呢？他说的是真的。吕不韦，你不要妄自臆测。皇上。我愿以死赎罪，请放了燕太子。就是要死，也得寡人杀了你，寡人绝不准你自觉。嗯、皇上，皇上。
创伤，你这是何苦呢？可惜我等不到火鹏之星了。闭嘴！闭嘴！天立地的大丈夫，没想到，可我受过往事的恩惠，怎能背叛燕国？不能，我不能，天王，你和我想象的一点都不一样。若初见时。满眼相告，结局会不会不一样？李哥，李哥，李哥，李哥，李哥！皇上，今日是你大婚庆典，该去行礼了。云梦公主正等着你呢。这一切都是你精心安排的，为了让寡人迎娶楚国公主，你可以不择手段。你是为挚友的兄弟。和你喜欢的女人联手骗你，将秦国大王当成猴子耍弄，我只是让你看清真相。一切皆是为了你，为了大秦。难道让太子丹阴谋得逞，才是顺心合意的臣子吗？寡人的重负，您可真为寡人着想。本可提前告知，可偏偏在婚礼当天。让寡人亲眼看着离哥惨死，还要若无其事的去参加婚礼。你是想告诉寡人，这世上只有你是对的，不违背了你的意愿，便要付出代价。你要的只是一个言听计从的王，一个真正的傀儡。母亲。您都亲眼看见了，他是如何对待寡人的？您还要保持沉默？赵高，诺。皇上身体不适，告知太史令，延后行礼。诺。连你也要逼寡人成婚？为什么？你是不是早就知道了？你和他一起串通好了欺瞒寡人，为什么？就因为寡人不够听话，你们就要当众将这血淋淋的现实给撕开。母亲，为什么连你也要这样对待寡人？为什么？为什么？闹够了吗？今日是秦王大婚，文武官员、大秦子民，甚至各国使臣都在殿外等着恭贺。我不管你娶离歌也好。还是云梦公主也罢，总要给大秦上下一个交代。寡人今天不会迎娶云梦公主，大秦也不会有王后。愚弄你的是太子丹。欺瞒你的是离哥，你站在这怨天尤人，你怎么不问问自己有多亲信？你现在这副失魂落魄的样子，不配做我的儿子，更不配做秦王。不想大婚是吗？好，我成全你。来人，将王上搀回六阴宫，封锁咸阳宫，让我听见一句闲言碎语，提头来见。诺，连你也觉得我做错了吗？你没错，一点都没错。
，让秦王成长是目的，使用任何手段都是正当的。你明知有更好的方式，可你还是毫不犹豫的做了。作为大秦的王上，他可比他的父亲要脆弱的多，而你，却只想做一位慈爱的母亲。在赵国，我们母子相依为命，我将我儿子照料得很好。可入秦以后，先是子楚将我儿子夺走三年，接着你继承了这项事业，把他当囚犯看守，当傀儡摆弄。母亲，母亲是什么？是给他爱。给他温暖的人，可你们呢？他立下的功业，全是你们栽培有功。但凡有一点不自在，立刻想起我来了。母亲这两个字，变成了推卸责任最好的借口。现在我要收回我这项权利。他是我的儿子，是我的珍宝。我绝不容许你为了权力伤害他。浩兰，你不懂政治，更不懂权力。只有我，能让他成为一位合格的君王。你别太得意了，吕不韦，你奋斗了二十年，终于成了大秦权倾天下的相邦。可你信不信，我可以随时夺走你的权利？让你一无所有，浩兰，你的权利毫无兴趣，就为了跟我赌一口气，这值得吗？我必须要你知道，世事不尽如人意，你吕不韦也不是神